When a child is born, the blood remaining in the umbilical cord and placenta is a precious biological basic material. We are used to calling it stem cells and, until recently, we threw it away. However, this midwife is now carefully collecting in a bag the blood from the main artery of the umbilical cord, which provided the newborn with nutrients. Primitive hematopoietic cells can be found here in large quantities. These young cells have the capacity to produce blood. That is, to transform into platelets, white or red globules, performing the same task that bone marrow performs in adults. Only in one moment of the entire human life cycle does nature give out so open-handedly something that is so precious. À la naissance, ces cellules sont toujours en circulation, c'est-à-dire qu'on les retrouve chez le nouveau-né et dans la poche nourricière qui est le placenta où elles sont encore libres. Et puis peu de temps après la naissance, les cellules disparaissent où il y en a très très peu dans le sang et elles vont tous se, se, se stocker dans la moelle. This bag can now save a life. It is successfully transplanted into patients suffering from leukemia and other serious blood diseases. At the moment, in the United States, more than half of all children who are transplanted are transplanted with cord blood, and uh, about 20% of the adults. So it is uh, an important part of the tools to combat leukemias and genetic diseases and other things. It was an outstanding discovery of the 1980s. Scientists like Dr. Gluckman, Dr. Rubenstein, and many others in Europe and the US had channeled their research towards the primitive hematopoietic cells of the umbilical cord blood. Un des chercheurs a eu l'idée de regarder ce qu'il y avait comme cellules souches dans le placenta qu'on prélève à partir des veines du cordon ombilical. La raison pour laquelle ce chercheur qui s'appelle le professeur Broxmeyer a pensé à regarder ce qu'il y avait dans le placenta, c'est à la suite de l'accident de Tchernobyl, où euh, les gens se disaient « mais euh, s'il y a un accident nucléaire, il faut se protéger, donc il faut trouver un moyen de stocker des cellules souches qu'on pourrait éventuellement utiliser en cas où euh, un autre accident nucléaire survenait ».